போட்டோகிராஃபியே பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை சார்ந்த விஷயம் நம்மளுக்கு சொன்ன நம்மளுக்கு சொன்னால் இதில் விளம்பரத்துறை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அதீதமான கற்பனை இருக்கிறது தேவை எங்க கேட்டீங்கன்னா ஒரு பொருளை வந்து படங்களை பார்த்து ஒரு கண்டியூசரை வாங்க வைக்கணும் அதுதான் அந்த படத்துடைய நோக்கம் ஓகே ஸோ படத்தை பார்த்தோம்னா இது என்ன பிக்சர் அப்புறம் <laughs> இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒருமுறை ஒரு ஃபேமிலி வந்தாங்க அப்ப அவங்க என்ன பண்ணாங்க அன்னைக்கு பேப்பர்ல வந்திருந்த ஒரு ஒரு விளம்பரத்தை கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டு இந்த சாரி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கடையில வந்து அவங்க கேட்டாங்க உடனே நான் வைஃப் சொன்னேன் இப்ப ஒரு விளம்பரத்தினுடைய அந்த இம்பாக்ட் எவ்வளவுதான் இருக்கு அந்த அந்த கன்சியூமர் வந்து அந்த படத்தை எடுத்துட்டு வந்து இந்த சாரி கட்டுங்க ஆக்சுவலா அப்படி கேட்கிற அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அது அவங்களுடைய மனசுல எந்த அளவுக்கு ஆழமா வந்து அந்த விஷுவல் பதிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கும் போது அதுல நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராடக்டையும் தாண்டி ப்ராடக்ட் சாதாரண விஷயமா இருக்கணும் ஓகே பட் அந்த ப்ராடக்ட் எப்படி நீங்க வந்து விஷுவலைஸ் பண்ணி எப்படி பிரசன்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கிறது ஆக்சுவல் ஓகே சோ அதுதான் வந்து இந்த ஆட் இண்டஸ்ட்ரியில இன்ஃபேக்ட் போட்டோகிராஃபர்ஸ் பண்ணக்கூடிய மேஜிக் புகைப்படத்துக்கும்ரிட்டிஸ் <laughs> 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 நீங்க வந்து ஒரு பெயிண்டரா இருந்தாலும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஈவன் ஒரு கார்ட்டூனிஸ்டா இருந்தா கூட பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த விஷயம் வந்து உங்க மனசுல வந்து நல்ல பதிலன்னு வச்சுக்கோங்களா உங்களால வந்து ஒரு கார்ட்டூன் போட முடியாது உங்களால வந்து ஸ்கெட்சே பண்ண முடியாது சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் உங்க மைண்ட் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ரெஜிஸ்டர்ட் ஆகணும் மைண்ட்ல ஓகே இது ரெண்டு விஷயம் நடக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களா வந்து படமும் உடைய முடியாது போட்டோ உடைய முடியாது ஓகே சோ அடிப்படையான விஷயம் பாத்தீங்க அப்படின்னா to to get uh, or, or attention to something which you like. Mm-hmm. You know, you know, you know, you know, you know, fix அதுல சிறப்பம்சம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம உள் வாங்கிக்கணும் சில சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா கலர் அட்ராக்டிவா இருக்கலாம் சில சமயத்துல அதனுடைய ஷேப் அட்ராக்டிவா இருக்கலாம் சில இல்ல அது அதனுடைய அந்த ஆக்ஷன் கூட அட்ராக்டிவா அட்ராக்டிவா இருக்கலாம் சோ எது வேணா அட்ராக்டிவா இருக்கலாம் சில சோ அந்த மூட் ஆஃப் த சீன்ல மூட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அப்படிங்கறது உங்க வந்து உங்க மனசை பாதிக்கும் போது என்ன பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா இதை நம்ம வரையலாம் அப்படின்னு நமக்கு தோணும் ஓகே சோ அப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல அதுல உள்ள டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள போய் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அனுபவிப்போம் சொல்லுவோம் கலர்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் கான்ட்ராஸ்ட் அப்சர்வ் பண்ணுவோம் லைட்டிங் ஓகே சோ அந்த லைட்டினுடைய இம்பாக்ட் வந்து எப்படி வருது அப்படிங்கறது அப்சர்வ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த லைட்டை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த பிக்சர்ல வந்து ஒரு த்ரீ டைமென்ஷனல் எஃபெக்ட கொண்டு வர முடியும் இந்த லைட் அண்ட் ஷேட் அப்படிங்கிற விஷயம் அதாவது வந்து நிழல் அப்புறம் வெளிச்சம் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் வந்து இதனுடைய பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே சும்மா ஒரு பெண் வாங்கிறது நீங்க ஸ்கிரிப்ட் பண்ணவர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் சைட்ல ஷேடோஸ் கிரியேட் பண்ணுவீங்க ஒரு சைட்ல ஹைலைட்ஸ் இருக்கும் சேம் கான்செப்ட் போட்டோகிராஃபி தான் இப்ப சுடிகள் யாரும் வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எப்படி அழகா காமிக்கணும் அப்படிங்கும் போது எந்த அளவுக்கு ஒரு முகத்துல வெளிச்சம் கொடுக்கணும் எந்த அளவுக்கு முகத்துல வந்து ஷேடோஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து ஐ திங்க் பெயிண்டிங் அண்ட் போட்டோகிராஃபிக்கு வந்து இட் இஸ் சேம் டிஃபரன்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைம் இப்போ ஒரு பெயிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சம்டைம் வந்து ரெண்டு மாசம் கூட ஆகும் மூணு மாசம் கூட ஆகும் அப்படின்னு சொல்ல ஓகே பட் போட்டோகிராஃபில என்ன கேட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து பிளான் பண்ணி ரொம்ப ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு ஜாப் பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன் மேபி ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஆகணும் நான் சொல்றது வந்து இன்க்ளூடிங் ஒரு கேன் சே ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் அப்புறம் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் சேர்த்து கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜாப்ல வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா பண்றதா இருந்துச்சுன்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டேஸ்ல பண்ணலாம் இல்ல இது வந்து இன்ஸ்டன்ட் பிக்சர் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் போய் போட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் சச் ஒரு ஒரு குயிக் ஷார்ட் நான் சொல்லுவேன் சொல்லுவேன் போட்டோ அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் செகண்ட்ல எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது ஐ திங்க் அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல போட்டோகிராஃபிக்கு நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா ஐ திங்க் அதுதான் ஒரு கட்டிங் அட்ஜு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிக்சர்ல வந்து ஒரு ஆக்ஷன் நம்மளால ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும் கண்ணால பார்க்க முடியாத விஷயத்த ஃப்ரீஸ் பண்ண முடியும் பெயிண்டிங் விட பண்ண முடியாது பெயிண்டிங் வந்து கண்ணால பாக்குறதா நம்ம வரைய முடியும் கேமரா வந்து கண்ணைய
நம்ம எதை பார்க்க விரும்புறோமோ அதை நம்ம பார்ப்போம் அப்புறம் கேமரா அப்படி இல்லை ஆக்சுவலா எதை நீங்க போக்கஸ் பண்றீங்களோ அது விரும்பினாலும் விரும்பாட்டாலும் அது படமா கொடுத்துரும் ஓகே அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல ஐ திங்க் கேமரா வந்து ஐ மீன் போட்டோகிராபி வந்து இட் இஸ் காட் அ டிஃபரெண்ட் ஃபீல் ஆக்சுவலா ஓகே ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸ் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் எப்படி இந்த டிஃபரன்ஸை புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் ஓரளவுக்கு போட்டோகிராபி ஈஸியா பண்ணிட முடியும் சார் ஒரு ஆரம்பத்தில இருந்து உங்களுக்கு இந்த போட்டோகிராஃபிங்கிறது பிடிச்சது அதுல இருந்து ஒரு தொழில் நிமித்தமா நீங்க செய்த விஷயங்கள் விளம்பர படங்கள் குறிப்பா அந்த பெயிண்டிங் வித்தியாசங்கள் அப்படின்னு நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு அப்புறம் தொடர்ந்து ந